పెద్ద గోపురం కనపడుతూ ఉంటుంది మీకు ఉత్తర దిక్కున ఒక గో గోపురం ఉంది ఆ గోపురంలోకి ఒక్కసారైనా వెళ్ళి బయటికి రావాలి ఉత్తర గోపురంలోకి అంటే సమయం లేక వెళ్ళలేకపోతే అది వేరే విషయం అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఉత్తర గోపురంలోకి ఎందుకు వెళ్ళి బయటికి వస్తారంటే అమ్మణ్ణి అమ్మన్నని ఒక ఆవిడ ఉండేది అరుణాచలంలో ఆవిడ సంకల్పం చేసింది ఒక రోజున ఉత్తర దిక్కున అంత పెద్ద గోపురం ఉండేది కాదు అప్పటికి ఆవిడ ఏమనుకుందంటే ఈశ్వర నేను ఐశ్వర్యవంతురాలను కాను నేను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చంద అడుగుతాను వచ్చినటువంటి డబ్బులతో గోపురం కడతానని ఆవిడ ప్రతి ఇంటి ముందుకి వెళ్ళి నిలబడేది నిలబడితే ఇంట్లో ఎక్కడో బీరువా తాళం వేసి లోపల ఉన్న చెస్ట్లో ఎంత డబ్బు ఎన్ని డినామినేషన్స్లో ఉన్నాయో ఆవిడికి కనపడేది ఆవిడ ఇంటి ముందు నిలబడి ఉత్తర గోపురం కడదామనుకుంటున్నాను మీ ఇంట్లో పన్నెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు రూపాయల అరవై రెండు పైసలు ఉందిగా బీరువాలో ఇన్ని వంద కాగితాలు ఉన్నాయిగా ఇన్ని యాభై కాగితాలు ఉన్నాయిగా గుడి కట్టడానికి చందా ఇయ్యి అనేది ఇంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు ఎక్కడితే అంతా ఉండేది ఇంట్లో ఎక్కడ దాచినా ఆవిడ చెప్పేది అందుకని ఆవిడ వచ్చేటప్పటికే పట్టుకెళ్ళి చందా ఇచ్చేసేవాడు అలా ఆ అమ్మణి అమ్మను సంపాదించినటువంటి చందాల రూపంలో వచ్చినటువంటి సొమ్ముతో ఆవిడ పెద్ద గోపురం కట్టింది ఆ గోపురాన్ని అమ్మణ్ణి అమ్మన్ గోపురం అని పిలుస్తారు ఇప్పటికి మీకు బహుశా ఇలా ఎక్కడా ఉండదు ఒక్క అరుణాచలంలో మాత్రం ఆ గోపురం ఉంటుంది అది అమ్మవారి అనుగ్రహంతో అటువంటి స్థితి కలిగింది కాబట్టి తప్పకుండా ఉత్తర గోపురంలోంచి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వస్తూ ఉంటారు సరే మీకు ఈ అరుణాచలం దేవాలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దేవాలయం కనపడుతుంది అందులో మనం మన అందరం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాం కదండి వెళుతూనే వెళ్ళాము ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం ఒక చిత్రమైనటువంటి దేవాలయం ఎందుచేత అంటే అరుణగిరినాథుడు అని ఒక మహాభక్తుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆ తిరువణ్ణామలయలో ఆ అరుణగిరినాథర్ ఒకనకొకప్పుడు చాలా దోషభూయిష్టమైన జీవితాన్ని గడిపాడు అని ఆయన జీవిత చరిత్ర చెప్తోంది ఎందుచేత అంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోతూ అక్క చెల్లెలకు అప్పజెప్పారు కానీ ఆవిడ ఎంత కష్టపడి పెంచినా ఈయన మాత్రం దోషభూయిష్టమైనటువంటి నడువడితో ఉండేవాడు ఆవిడ ఒకసారి నిలదీస్తే తన చరిత్ర గురించి తనకే అసహ్యం వేసి చచ్చిపోతానని ఆయన వెళ్ళి అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి ఒక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి గోపురం ఎక్కి ఆ గోపురం మించి కిందకి దూకాడు కిందకి దూకితే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు రెండు చి తన రెండు చేతులతో పట్టుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క స్పర్శ కలగడం చేత ఆయన మహాకవి అయిపోయాడు అరుణగిరినాథర్ అన్న పేరుతో సుబ్రహ్మణ్యుడి మీద ఎన్నో తమిళానికి సంబంధించినటువంటి పత్రికల్ని రచించాడు అలా రచిస్తే ఆ దేశపు రాజు ప్రౌఢదేవరాయలు అని ఉండేవారు ఆయన చాలా సంతోషించి తన ఆస్థానంలో ఒక జైనుడు ప్రధానంగా ఉండేవాడు కవిగా ఆయన్ని సంబంధం కనబడే ఆయన్ని తీసేసి ఈయన్ని ఆస్థాన కవిగా తీసుకున్నాడు ఈయన పరమభక్తుడై రోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేసి అర్చన చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రాజు ఒక రోజున కోరిక కోరాడు నాకు సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేయిస్తావా అని ఈయన అన్నారు అరుణగిరినాథర్ సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేయిస్తాను కానీ ఆయన తేజస్సుని చూస్తే నీ కళ్ళు మాడిపోతాయి చూడలేవు అన్నారు మాడిపోయినా పర్వాలేదు ఒక్కసారి నాకు ఆయన్ని చూడాలనుంది అన్నాడు అయితే రా చూపిస్తానన్నారు సుబ్రహ్మణ్యుడి దేవాలయంలోకి తీసుకెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు ఒక స్తంభంలోంచి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మూర్తి దర్శనమైంది ఇప్పటికీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలన్నీ అక్కడ దీపం పెట్టే ప్రారంభిస్తారు అమ్మవారికి గాజులు గొడిగే ఉత్సవం కూడా ఆ స్తంభం దగ్గరే చేస్తారు ఆ స్తంభంలోంచి స్వామి కనపడగానే ప్రౌఢదేవరాయలు చూశాడు కానీ రెండు కళ్ళు మాడిపోయి అప్పుడు మళ్ళీ అరుణగిరినాథర్ ప్రార్థన చేశాడు సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి రాజుకి కళ్ళిమ్మని మళ్ళీ ప్రౌఢదేవరాయల వారికి కళ్ళు వచ్చి రాయల వారు ఈయన పట్ల ఎంతో ప్రేమ పెంచుకుని ఆ జీవితం గడుపుతున్నాడు ఇది నచ్చలేదు సంబంధంకి ఈయనకి పరకాయ ప్రవేశం అలవాటు ఉండేది అరుణగిరినాథర్కి ఈయన ప్రతిరోజు వచ్చి రహస్యంగా ఒక మూల తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఒక చిలుకలోకి ప్రవేశించి దూరంగా వెళ్ళి పారిజాత పుష్పాలు తెచ్చి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఆరాధన చేసేవారు సంబంధంకి ఈ విషయం తెలిసింది శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి చిలుకలోకి దూరి వెడుతూ ఉంటాడు అని ఒక రోజున ఈయన చిలుకలోకి వెళ్ళగానే ఈయన శరీరాన్ని కాల్చేశాడు కాల్చేస్తే ఇంకా ఆయన చిలుక రూపంలో ఉండిపోయాడు ఇప్పటికీ కిలిగోపురం కిలిగోపురం అని పిలుస్తారు చిలక రూపంలో ఉంటారు ఆ కిలిగోపురం మీద ఉండి ఇప్పటికీ ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి మీద పాటలు పాడతారు అని జగత్ప్రసిద్ధి కాబట్టి 
అరుణాచలం ఒక గొప్ప సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం రమణ మహర్షి కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి అవతారమే అని పెద్దలు భావన భావన చేస్తారు కాబట్టి మనం అటువంటి క్షేత్రాన్ని చూసి కుడివేపుకి వెడితే పాతాళ లింగము అని ఒక లింగం ఉంటుంది అక్కడ మెట్లు దిగి లోపలికి వెడితే ఇప్పుడు రమణుల యొక్క సమయంలో ఆయన శిష్యురాలు ఒక ఆవిడ లక్ష రూపాయలు పెట్ట ఆలయాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేశారు అక్కడ ఒక యోగి యొక్క సమాధి ఉన్నది ఆ సమాధి మీదనే పాతాళ లింగం ఉంటుంది దాని వెనకాతల ఒకప్పుడు జనసంచారం ఉండేది కాదుట అక్కడ కూర్చుని రమణ మహర్షి తపస్సు చేస్తుంటే ఆయన తొడల కింద తేళ్లు జెర్రిలు చేరి కొరికేస్తే నెత్తురు కారిపోయి అట్టలు కట్టేసింది అప్పుడే శేషాద్రి స్వామి వారి ఇందులో ఒక బ్రాహ్మణ స్వామి ఉన్నాడు పైకి తీసుకురమ్మని తీసుకుని వస్తే వాహనశాల వెనకాతల కూర్చుని ఆయన మళ్ళీ తపస్సు చేశారు తర్వాత ఆ క్షేత్రమునకు సంబంధించిన వృక్షం ఆలయానికి మీరు కొంచెం దక్షిణంగా విడితే కనపడుతుంది ఇప్ప చెట్టు ఆ ఇప్ప చెట్టు కింద కూర్చుని కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేశారు కాబట్టి అటువంటి పరమ పావనమైనటువంటి క్షేత్రము అటువంటి పరమ పావనమైన పాతాల శివలింగం ఉన్నటువంటి గుడి ఇది దాటగానే మీకు ఒక పెద్ద నంది కనపడుతుంది అది మొదటి నంది అంటారు ఆనందిని చూసే మనం అందరం మొదటే పరవశించిపోయింది ఆ మొదటి నందిని దాటి మీరు ప్రాకారంలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఎదురుకుంటా అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క దేవాలయం కనపడుతుంది మూడో ప్రకారం దాటగానే అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క శివలింగము చాలా పెద్ద శివలింగముగానే ఉంటుంది చిత్రం ఏమిటంటే రమణులకు చాలా భక్తులైనటువంటి వారు కొంతమంది అరుణాచలేశ్వర దర్శనం చేసుకోవడానికి గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు శివలింగము యొక్క స్థానములో గొంతుకు కూర్చున్నటువంటి రమణుల యొక్క దర్శనమైంది చాలా మందికి ఆయనకి ఆయనకి అభేదమైనటువంటి స్థితిని చేరుకున్నారు కాబట్టి అటువంటి అరుణగిరీశ్వరుడు అయ్యవారికి ఇటువే పక్కన అపీత కుచాంబ అన్న పేరుతో పార్వతీదేవి ఉంటుంది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి పాలివ్వడం కూడా మానేసి ఒకనొకనాడు కైలాస పర్వతం మీద కూర్చున్నటువంటి పరమశివుడి యొక్క కందులు వెనక నుంచి వచ్చి పరిహాసానికి మూసిన కారణం చేత లోకమంతా చీకటి అలుముకుంటే ఎదరా రాక్షస సంహారం అవన్నీ వస్తాయి అప్పుడు దాన్ని వివరాలు పూర్తిగా విందురు గాని లోకమంతా చీకటి అలుముకుంటే తద్దోష పరిహారార్థం అని అమ్మవారు తపస్సు చేసి పచ్చయ్యమ్మన్న పేరుతో ఆ అరుణగిరి ఎందు వెలసి ఈశాన్యలింగానికి వెళ్ళేటప్పుడు బస్ స్టాండ్కి వచ్చే రెండో వైపు రోడ్లోకి వస్తున్నప్పుడు పచ్చయ్యమ్మన్ గుడి కనబడుతుంది అక్కడ అమ్మవారు లక్ష్మీదేవితో సరస్వతీదేవితో ఇంద్రాణితో ఇతరులతో కలిసి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు పశ్చిమ దిక్కుకి వచ్చేసరికి పరమశివుడు తన వామార్ధ భాగములోనికి అమ్మవారిని సుబ్రహ్మణ్యుడికి పాలివ్వడం కూడా మాని నా కోసమని వచ్చిన దానివి కాబట్టి నిన్ను అపిత కుచాంబ అని పిలుస్తున్నాను అని ఆ పేరుతో అమ్మవారిని తన శరీరార్థ భాగమునందు స్వీకరించాడు కాబట్టి అమ్మవారు ఆ పేరుతో అర్చన చేయబడుతుంటుంది అక్కడ చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఉమా సహస్రం చెయ్యాలనుకున్నారు ఉమా సహస్ర రచనకి ముందు ఆయన మొట్టమొదట అరుణాచల ప్రవేశం జరగగాని ఆయనతో వచ్చినటువంటి తమ్ముడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు అన్నయ్యని పట్టుకుని పీకు తినేశాడు ఊరే అన్నయ్య కలేసేస్తోంది అన్నయ్య కలేసేస్తోంది అని ఆ రోజు ఏకాదశి తిథి ఆయన అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని అపీత కుచాంబ అమ్మవారి మూర్తి ముందు నిలబడగానే అమ్మవారికి అలంకారం చేయబడినటువంటి పూలన్నీ జల 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 కిందకి రాలిపోయి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఏదో నాకు కలిగింది ఇక్కడే నేను ఏదో మహత్తరమైనటువంటి విషయం నా చేత అమ్మ చేయించబోతోంది అని గణపతి ముని అనుకున్నారు అప్పటికి వారికి తెలియదు ఏం చెయ్యబోతున్నారు ఆ తరువాతనే వారు అరుణాచలం గుడిని దర్శనం చేసుకుని బయటికి విడితే చీకటి పడిపోయింది అప్పుడు గణపతి నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి ఏకాదశి తిథి ఆయన బ్రాహ్మణ వీధిలోకి వెళ్ళి అమ్మా తమ్ముడు ఆకలితో ఉన్నాడు ఏ ఇంటిలోనైనా ఇంత అన్నం పెట్టండి అమ్మా ఆకలి ఇస్తోందని అడిగితే ఏ ఇంటిలోనూ అన్నం లేదు ఆఖరికి పోని చద్దన్నం ఉన్నా పెట్టండి అమ్మా అని అడిగారు ఆయన చద్దన్నం కూడా లేదు అన్నారు ఇది ఏమిటి ఇలా తయారైంది అనుకుంటూ ఆయన బాధతో నడుస్తున్నారు ఏదో శ్లోకం పైకి చదువుకుంటూ అరుగు మీద పడుకున్నటువంటి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు లేచి ఆగు మా ఆవిడికి ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది అందరూ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేసి ద్వాదశి నాడు పారణ చేస్తే మా ఆవిడ ఏకాదశి నాడు రాత్రి బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టుకుని తింటుంది కాబట్టి బ్రాహ్మణులు దొరక్క చూస్తున్నాను రా మా ఆవిడ నీకు భోజనం పెడుతుందని లోపలికి తీసుకెళ్లారు 
తీసుకెడితే వారు తడి బట్ట కట్టుకుని బయట బట్ట పిండుకుని తడి బట్ట కట్టుకుని మడిబట్ట కోసం లోపలికి వచ్చేటప్పటికీ ముగ్గులు వేసి తులసి చెట్టు దగ్గర దీపాలు వెలిగించి ఒక తల్లి మెర్రిసిపోతూ విజయవాడ కనకదుర్గమ్మలా ఇంత బొట్టు పెట్టుకుని ఎర్రటి చేతులతో షడ్రషోపేతమైన భోజనం పెడితే ఏకాదశని కూడా చూడకుండా ఆ తల్లి యొక్క ఆ వ్రతానికి నేను ఉపయోగపడ్డాను అంతే చాలని మహానుభావుడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని తమ్ముడు కడుపు నిండ తిన్న తర్వాత ఆవిడ ఇద్దరికి తాంబూలం ఇచ్చి ఇంత రాత్రి ఎక్కడికి పోతారో అరుగు మీద పడుకోండి అంది ఇద్దరు అరుగు మీద పడుకొని నిద్రపోతే సుష్టుగా భోజనం చేశారేమో గాఢ నిద్ర పట్టింది మరునాడు తెల్లవారిపోతుండగా తెలివచ్చింది ఇద్దరు నిద్ర లేచి ఇద్దరికి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం వచ్చింది రాత్రి మహాతల్లి అన్నం పెట్టిందని ఒక్కసారి ఆ అమ్మకి నమస్కారం చేసుకుని వెడదామని చూశారు వాళ్ళిద్దరు పడుకున్నది ఒక వినాయకుడి గుడి అరుగు మీద ఉన్నారు ఇదేమిటి వినాయకుడి గుడి అరుగు మీద ఉన్నామేమిటే మనం రాత్రి అన్నం తిన్నాం కదా మనకి పెట్టినట్టు గుర్తు తాంబూలాలు కూడా పక్కన ఉన్నాయి కదా వినాయకుడి గుడి మీద ఉన్న గుడి అరుగుల మీద ఉన్నామేమిటని ఇద్దరు తెల్లబోయారు అమ్మవారు అనుగ్రహించింది చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి అరుణాచలేశ్వరుడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని కన్నీటితో కవిత్వం రాయించాలనుకున్నాడు మామూలుగా కూర్చుని కవనం అంటే రాసేస్తాడు అసలు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఎందు విపరీతమైన ఆర్తి పుట్టించి కని విని ఎరుగని కవిత్వాన్ని సృష్టించాలనుకున్నాడు తినడానికి తిండి దొరకలేదు ఇంత గొప్ప బ్రాహ్మణుడికి కావ్యకంఠ గణపతి ముని అంటే ఎటువంటి వారో తెలుసా అండి ఆయన ఒక వేద పాఠశాలలో పనిచేస్తుంటే పది రోజులలో తమిళం నేర్చుకుని తమిళం మాట్లాడితే మీకు ఉద్యోగం ఇస్తా ఉన్నారు ఆయన అన్నారు పదిహేను రోజులు టైం ఇచ్చారు పదిహేను రోజులు అక్కర్లేదు పది రోజులలో తమిళంలో మాట్లాడతాను తమిళంలో రాస్తాను తమిళంలో చెప్తాను అన్నారు పది రోజులు అయిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన తమిళానికి ఆయన రాసిన తమిళానికి ప్రధానోపాధ్యాయులు ఆశ్చర్యపోయారు ఇలాంటి తమిళం మనకు ఎవరికి రాదని అంతటి మహాపండితుడు ఆయన ఒకసారి చెన్నైలో కూర్చుని సంస్కృతంలో ప్రసంగాలు చేస్తుంటే కాలేజీ స్టూడెంట్స్ వచ్చి పరిహాసం చేశారు ఈ వెర్రి బ్రాహ్మడికి ఏం తెలుసు సంస్కృతంలో మాట్లాడతాడు షేక్స్పియర్ డ్రామాస్ ఎలా ఉంటాయో ఈయనకి ఏం తెలుసు మ్యాక్బత్ నాటకం వీని ఎలా ఉంటుందో అని అంటే ఆయన అన్నారు ఈ మాటలు చెప్పిన పిల్లవాడిని వీధికి మీదకి పిలుస్తున్నాను అన్నారు వచ్చి కూర్చో మ్యాక్బత్ నాటకం చాలా గొప్పదంటున్నావు కదా షేక్స్పియర్ ఎంత అందమైన ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఆ పొయిట్రీ నువ్వు చదువు ఈయనకి వచ్చా అంత ఇంగ్లీష్ నువ్వు చదువు అంతకన్నా అందమైన సంస్కృతంలో అది మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినే వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా ఎంత అందంగా ఉంటుందని నువ్వు అంటున్నావో అంతకన్నా అందంగా నేను అదే భావాన్ని సంస్కృతంలో మేఘ్బత్ నాటకాన్ని చెప్తానన్నారు తెల్లబోయారు వాళ్ళు ఎలా చెప్తారీనా అని ఆ పిల్లవాడు వచ్చి వేదిక మీద కూర్చుని మేఘ్బత్ నాటకాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో ఆయన చెప్తుంటే యథాతథంగా అలా వినేసి ఒక చాప్టర్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకి ఎలా అర్థమయ్యేదో సరస్వతీ కటాక్షం సంస్కృత భాషలో మేఘ్బత్ చెప్తుంటే సంస్కృ ఇంగ్లీ ఆంగ్ల పండితులు కూడా తెల్లబోయారు అయ్య బాబోయ్ సంస్కృతంలో మేఘ్బత్ ఇంత అందంగా ఉంటుందా అని అది కావ్యకంట గణపతి అంటే ఆయన సామాన్యుడు కాడు సాక్షాత్ వారణాసిలో డుంటి గణపతి అనుగ్రహం చేత పుట్టినవాడు వారి చేత అద్భుతమైన కవిత్వం చెప్పాలి చెప్పించాలనుకున్నారు అరుణాచలేశ్వరుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నం పుట్టలేదు ఆఖరికి ఇళ్లకి వెళ్ళి వారాలు అడిగారు పోని వారానికి ఒక్క రోజు మీ ఇంటికి వస్తాం భోజనం పెడతారా అని వారానికి నాలుగే రోజులు దొరికాయి అది కూడా రోజు విడిచి రోజు రాత్రి ఇళ్ళు భోజనం దొరకలేదు తమ్ముడు ఆకలో ఆకలో అని ఏడుపు అరిటి పళ్ళు కొనుక్కోరా అని డబ్బు ఇవ్వడానికి కానీ లేదా ఆయన దగ్గరే ఇంత బాధలో ఉంటూ ఆకలి కడుపు మండిపోతుంటే ఈ బాధతో నేను ఎవరిని అడగనయ్యా అన్నం లోకానికి అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ భర్త ఎందుకు ఇలా బాధ పెడుతున్నావు నా కడుపుకు అన్నం పెట్టవా అని రోజు ఓ శ్లోకం రాసేవారు ఆయన రాసి అరుణాచలేశ్వరుడి దేవాలయం ముందు నుంచుని గట్టిగా శ్లోకం చెప్పేవారు ఆ శ్లోకం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో వినడానికి తిరువన్నామలైలో ఉన్న సంస్కృత పండితులు అందరూ వచ్చి కూర్చుని వినేవారు వినే అబ్బాయి ఎలా చెప్తున్నాడు రా ఇలాంటి కవిత్వం అనేవారు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి ఎవ్వరూ ఈ పూట మా ఇంటికి భోజనానికి రమ్మని పిలిచేవారు కాదు ఉత్తరీయాలు దులుపుకుని వెళ్ళిపోయేవారు ఈశ్వరాజ్ఞ వాళ్ళకి అటువంటి మనసు లేక కాదు అలాంటి మనసు పుట్టకుండా చేశాడు శంకరుడు అలా తప్పిస్తే తప్ప అటువంటి కవిత్వం రాదని 
హరస్తుతి అని పేరు పెట్టారు ఆయన పెట్టి శరన్నవరాత్రులు అయ్యాక మొదలుపెట్టారు కార్తీక మాసంలో కృత్తికా దీపోత్సవానికి ఒక వారం రోజుల ముందు దాన్ని ఆపారు చిట్ట చివరి రోజున ఆయన అన్నారు ఈశ్వర రేపటి రోజున ఇన్నాళ్లుగా నేను చెప్పిన కవిత్వ ఆఖరి శ్లోకంతో నీకు చెప్తాను అన్నం పుట్టిందా పుట్టింది పుట్టకపోతే నన్ను ఇలా ఉంచాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అనుకుంటున్నానని కళ్ళంబట నీళ్లు వరదలై కారుతుండగా ఏడుస్తూ ఆ శ్లోకాలు చెప్పారు అవి వినడానికి భగవాన్ రమణులు కూడా ఆ రోజు దేవాలయానికి వచ్చి కూర్చుని విన్నారు తెలుసా అండి ఎప్పుడు ఎక్కడా నిలబడనటువంటి వారు తాను బ్రహ్మజ్ఞానిని తెలిసిపోతుందని ఒక పిచ్చి వాళ్ళ తిరిగే శేషాద్రి స్వామి గుళ్ళోకి వచ్చి కూర్చుని అరుగెక్కి కూర్చుని విన్నారు ఆ రోజు నా కవిత్వాన్ని ఇటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానులు శ్రోతలై ఉండగా కన్నులంబట నీరు కారిపోతూ ఆ హరవిలాసాన్ని ఆయన శ్లోకాలన్నింటినీ చెప్పారు చెప్పి ఏడిస్తే ఆఖరి శ్లోకం అయిపోగానే ఊళ్ళో ఉన్న పెద్దలందరూ వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోయారు పడిపోయి మహానుభావ మీరు మా ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మా ఊళ్ళో ఉన్న సంస్కృత పాఠశాలలో మీకు అధ్యాపక వృత్తిని ఇస్తున్నాం మీరు హాయిగా ఇక్కడ ఉండి గొప్ప జీతం ఇస్తాం మీరు వంట చేసుకోకండి మా ఇంటికి రెండు అంటే మా ఇంటికి రెండు అని వీళ్ళు ఇళ్లకి పిలిచి భోజనాలు పెట్టేవారు ఇటువంటి కవిత్వం మళ్ళీ రాదు ఇటువంటి మహాపురుషుడు పుట్టడనేమో ఈశ్వరుడు అక్కడ అరుణాచలేశ్వరుడు ఆయన చేత ఇది రచింపచేశాడు రెండు అదే కావ్యకంఠ గణపతి ముని మామిడి చూ మామిడి గుహ అని ఒక గుహ ఉంది ఆ గుహలో కూర్చుని ఉమా సహస్రం రాస్తున్నారు ఉమా సహస్రం రాస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఇన్ని రోజులలో నేను ఇది పూర్తి చేసేస్తాను అని ఇంకొక రెండు మూడు రోజుల్లో పూర్తి చెయ్యాలి వెయ్యి శ్లోకాలు పూర్తి చెయ్యాలి ఈ లోగ వేలు మీద గోరు చుట్టూ పుట్టింది ఎంత బాధ ఎంత నిప్పు అంటే పెన్ను కూడా ఇలా పట్టుకోలేని స్థితి వచ్చింది ఆ రోజు రాత్రి పడుకున్నారు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు నేను ఎప్పుడో చదివాను నాయన పుస్తకాన్ని ఆ పుణ్యకోటి అనుకుంటాను ఆ వైద్యుడి పేరు ఆ పుణ్యకోటి అనబడేటటువంటి వైద్యుడి కలలోకి పరమశివుడు వెళ్ళాడు ఓ రీ నువ్వు పడుకోవడం కాదు నీ పేరుకు తగిన వాడవుకా అదిగో అక్కడ అరుణాచలంలో చూత గుహలో ఒక మహానుభావుడు ఉమా సహస్రం రచిద్దామని కూర్చున్నాడు వేలు మీద గోరు చుట్టూ పుట్టింది శస్త్రచికిత్స చేసి ఆయనకి స్వస్థత కలిగించని చెప్పాడు వెతుక్కుంటూ డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పట్టుకుని కొండెక్కాడు ఎక్కితే అక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని కనపడ్డారు గోరు చుట్టుతో ఆ గోరు చుట్టూ ఆపరేట్ చేశారు ఇవాళ రాత్రి పన్నెండు గంటలకి పూర్తి అవ్వాలి ఉమా సహస్రం రాత్రి తొమ్మిదో ఎంతో అయింది భగవాన్ రమణులు వచ్చి గుహలో ఒక అరుగు మీద పడుకున్నారు మొదలు పెడితే కవనం వెళ్ళిందండి ఆయనకి వెయ్యి శ్లోకాల ఉమా సహస్రం ఖచ్చితంగా పన్నెండు గంటలు అవడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఉమా సహస్రం పూర్తి అయిపోయింది ఆశువుగా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత రమణ మహర్షి లేచారు లేచి రాసుకున్నావా చెప్పిందంతా అన్నారు ఆయనే అరుణాచలేశ్వరుడు ఈయన చేత పలికించారు మీరే పలికించారని గణపతి మహర్షి గణపతి ముని నిర్ధారించారు అటువంటి అద్భుతమైన సంఘటనలకు అలవాలము అరుణాచలము మనం ఇవాళ చదువుకుంటున్నటువంటి వాటిల్లో చాలా భాగాలు అరుణాచలేశ్వరుడు అపీత కుచాంబ వాళ్ళిద్దరి అనుగ్రహంగా వెలగించబడ్డవే ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహంగా వెలగించబడ్డవే ఇక్కడే ఒక చిత్రమైనటువంటి విషయాన్ని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తాను నేను వల్లాల గోపురము అని చెప్పి ఒక పెద్ద గోపురం ఆ లోపలికి వెడుతున్నప్పుడు తూర్పు గోపురాన్ని దాటి వెళుతున్నప్పుడే ఈ కిలి గోపురం అందులోనే ఉంది అని ఈ చిలుక ఆ రాజు ఈ వల్లాల రాజు గారికి మల్లమాదేవి సల్లమాదేవి అని ఇద్దరు భార్యలు వీళ్ళ పేర్లు మారే కొన్ని కొన్ని పుస్తకాల్లో ఈవిడ పేరుని ఇంకొక పేర్లు కూడా వాడారు కానీ పేరుతో నిమిత్తమే ఉంది మనకి కావలసినది విషయము యథార్థమైనది కావాలి ఎక్కడ చెప్పినా వృత్తాంతం మాత్రం ఇదే చెప్పారు ఈయనకి బిడ్డలు లేరు బిడ్డలు కావాలని పరితపిస్తున్నాడు అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి సేవిస్తున్నాడు అరుణాచలాన్ని తిరువన్నామలైన రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలన చేస్తున్నాడు అటువంటి సమయంలో ఒక రోజు కైలాసం నుంచి పరమశివుడు తన ప్రమదగణాలన్నింటితో కలిసి వచ్చాడు అందరూ జంగమ వేషాలు వేసుకున్నారు జంగమలందరూ తిరువన్నామలైలో ఉన్నటువంటి కళావంతుల ప్రతి స్త్రీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు పరమశివుడుగా ఉన్న జంగమ వెళ్ళడానికి ఒక్క కళావంతుల ఇల్లు ఒక్క నృత్య కళాకారుని ఉన్న ఇల్లు లేకుండా చేశాడు రాజు దగ్గరికి వస్తే రాజు జంగమ దేవరిని చూసి సంతోషపడిపోయి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు మహానుభావా నీకు ఏం కావాలన్నాడు నాకొక్క కళావంతుల స్త్రీ కావాలి నృత్యం చెయ్యాలన్నాడు 
రాజు పెళ్లి వెతికి తెమ్మన్నాడు ఎవ్వరూ లేరు ప్రమదగణాలు భూత ఆ జంగమ దేవరల వేషంలో అప్పటికే ప్రతి ఇల్లు చేరిపోయారు అయ్య బాబోయ్ వచ్చినవాడు జంగమ దేవర శివస్వరూపుడు నా మాట ఎలా నిలబడుతుందని బెంగెట్టుకున్నాడు ఆయన రెండవ భార్య సల్లమాదేవి అంది మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి మీ మాట నిజం చేస్తాను నేనే వెళ్ళి ఆ జంగమ ముందు నాట్యం చేస్తానంది రాజు వెళ్ళమన్నాడు జంగమ నిద్రపోతున్నాడు ఈవిడ వెళ్ళేటప్పటికే ఆవిడ నేను నీ దగ్గర నాట్యం చెయ్యడానికి వచ్చాను అని తాకి లేపింది ఇలా ముట్టుకోగానే ఒక పసిపిల్లవాడై ఆ తల్పం మీద ఏడ్చాడు శంకరుడు ఆ పిల్లవాడిని చేతులతో పట్టుకుని మనకి బిడ్డలు లేనటువంటి బాధని ఈశ్వరుడు తీర్చాడు మహారాజా ఈ పిల్లవాణ్ణి స్వీకరించండి అని చేతిలో పెట్టింది చేతిలో ఆ పిల్లవాణ్ణి ఇలా పట్టుకుంది ఇలా పట్టుకునేటప్పటికీ ఆ పిల్లవాడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు అంతర్ధానమై శంకరుడిగా ప్రత్యక్షమై నాకు నా శరీరము పడిపోయిన తరువాత తదనంతరము కర్మ చెయ్యడానికి కొడుకు లేడని బెంగ పెట్టుకుని నన్ను ఉపాసన చేశావు కనుక నీకు ప్రతి సంవత్సరం నీ శరీరము పడిపోయిన తరువాత నీకు తద్దినాన్ని నేనే పెడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మీకు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి మాఘమాసంలోనే ఆయన తిధొస్తుంది వల్లాల రాజు గారి తిథి వచ్చిన రోజు తెల్లవారు జావునే గుడి తలుపులు తెరిచి అర్చకులు వెళ్ళి చెప్తారు ఇవాళ మీ తండ్రి గారైనటువంటి వల్లాల రాజు గారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి తిథి ఆయన కుమారుడవైన అరుణాచలేశ్వర నీవి ఇవాళ తద్దినం పెట్టాలి అని చెప్తారు చెప్పి స్వామివారు అమ్మవారు పల్లకి ఎక్కి తద్దినం పెట్టడం కోసమని పల్లికొండ పట్టు అనబడేటటువంటి ఆయన శరీరం అంత్యష్టి జరిగినటువంటి ప్రదేశానికి పల్లకి పెడుతుంది వెళ్ళి పీటల మీద అరుణాచలేశ్వరుడు అపీత కుచాంబ కూర్చుని తద్దిన కార్యాన్నంతటిని వీళ్లే పెడతారు వీళ్లే పెట్టి స్నానం చేసి మళ్ళీ గుళ్ళోకి ప్రవేశించి వచ్చి కూర్చుంటాడు ఇప్పటికిట ఆరు వందల సంవత్సరాల ఇందుట ఆరు వందల సంవత్సరాలుగా వల్లాల మహారాజు గారికి తద్దిన అరుణాచలేశ్వరుడే పెడుతున్నాడు ఎంతటి కారుణ్యమూర్తో చూడండి ఎక్కడైనా విన్నామా మనం ఇటువంటి సంఘటన ఇది అరుణాచలం అంటే అరుణాచలం వెళ్ళి అడగని వాడిది 